नमस्कार मित्रांनो स्टुडंट सफारी मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आज आपण स्टोरेज डिव्हायसेस आणि त्यांची काही उदाहरणं पाहणार आहोत सुरुवातीला आपण स्टोरेज डिव्हायसेस म्हणजे काय आणि त्यांचा वापर का होतो ते आपण जाणून घेऊया स्टोरेज डिव्हायसेस स्टोरेज डिव्हायसेस म्हणजे काय तर कोणतीही माहिती ज्यामध्ये आपण साठवून ठेवतो त्याला आपण स्टोरेज डिव्हायसेस असे म्हणतो यामध्ये आपण म्युझिक फाईल्स इतर डेटा व्हिडिओज पिक्चर ही सर्व माहिती आपण स्टोरेज डिव्हायसेस मध्ये साठवून ठेवू शकतो तसेच स्टोरेज डिव्हायसेस मध्ये किंवा काही स्टोरेज डिव्हायसेस मधली माहिती आपण एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन ठेवू शकतो या स्टोरेज डिव्हायसेस मध्ये कोणत्या कोणत्या साधनांचा वापर होतो त्यातील पाच उदाहरणं आपण या व्हिडिओ मध्ये पाहणार आहोत चला तर मग आपण सुरू करूया सगळ्यात पहिला आहे टॉपी डिस्क फ्लॉपी डिस्क ही आपल्या कॉम्प्युटर मध्ये बसवलेली असते कॉम्प्युटर मध्ये म्हणजे काय तर आपल्या संगणकामध्ये जो सीपीयू असतो त्या सीपीयू मध्ये फ्लॉपी डिस्क बसवलेली असते आपल्या संगणकातील माहिती ही फ्लॉपी डिस्क मध्ये साठवलेली असते तसेच एका संगणकातून माहिती आपल्या दुसऱ्या संगणकात न्यायची असेल म्हणजे एका संगणकातील माहिती दुसऱ्या संगणकात ट्रान्सफर करायची असेल तर फ्लॉपेडिक्स मध्ये ती माहिती आपण साठवून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेऊ शकतो त्यानंतर दुसरं उदाहरण ते म्हणजेच आहे सीडी सीडीचे पूर्ण रूप कॉम्पॅक्ट डिस्क आहे सीडी गोल छोटी चपटी डिश प्रमाणे असते सीडीची एका साईडची बाजू ही चकचकीत असते तर दुसरीकडची बाजूवर त्या सीडीच नाव असते सीडी मध्ये सुद्धा आपण कॉम्प्युटर प्रमाणेच माहिती साठवून ठेवू शकतो पण सीडी मध्ये माहिती साठवून ठेवण्याची एक क्षमता दिलेली असते आपण तेवढ्याच क्षमतेमध्ये सीडी मध्ये माहिती साठवून ठेवू शकतो त्याच्यापेक्षा जास्त माहिती आपण सीडीत साठवून ठेवू शकत नाही सीडी मध्ये साठवलेली माहिती आपण एका संगणकातून दुसऱ्या संगणकामध्ये नेऊ शकतो तसेच सीडी मध्ये आपण गाणी आणि व्हिडिओ फाईल्स पण साठवून ठेवू शकतो आणि आपण नंतर ती पाहू शकतो किंवा प्ले करू शकतो त्यानंतर आहे तिसरा तो म्हणजे डीव्हीडी डीव्हीडीचं पूर्ण रूप डिजिटल वर्सटाईल डिस्क किंवा डिजिटल व्हिडिओ डिस्क असं आहे डीव्हीडीचा वापर सुद्धा आपण सीडी प्रमाणेच करतो पण फरक इतकाच आहे का ज्या प्रमाणात आपण सीडी मध्ये माहिती साठवतो त्याच्यापेक्षा जास्त पटीने माहिती आपण डीव्हीडी मध्ये साठवतो डीव्हीडी मधली माहिती सुद्धा आपण एका कॉम्प्युटर मधून दुसऱ्या कॉम्प्युटर मध्ये नेऊ शकतो म्हणजेच काय तर कोणत्याही संगणकातील माहिती आपण दुसऱ्या संगणकामध्ये ट्रान्सफर करण्यासाठी डीव्हीडीचा वापर करू शकतो डीव्हीडीचा वापर डेटा साठवण्यासाठी म्युझिक फाईल्स व्हिडिओ फाईल्स यांसारखा इतर माहिती साठवण्यासाठी आपण करू शकतो त्यानंतर पुढचा आहे पेन ड्राईव्ह पेन ड्राईव्ह ही सुद्धा सीडी आणि डीव्हीडी प्रमाणे आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेऊ शकतो ज्याप्रमाणे आपण इतर स्टोरेज डिव्हायसेस मध्ये माहिती चलचित्रे यांसारखा डेटा आपण साठवून ठेवतो त्याचप्रमाणे आपण पेन ड्राईव्ह मध्ये पण डेटा साठवून ठेवू शकतो फक्त फरक इतकाच आहे का पेन ड्राईव्ह मध्ये साठवलेला डेटा आपण आपल्या खिशामध्ये घेऊन बरोबर फिरू शकतो ज्याप्रमाणे आपण कम्प्युटर मध्ये कोणत्याही प्रकारच्या फाईल्स कोणत्याही प्रकारची माहिती हे सर्व आपण कॉम्प्युटर मध्ये साठवून ठेवतो हीच माहिती आपण पेन ड्राईव्ह मध्ये पण साठवून ठेवू शकतो आणि आपण एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी ती माहिती घेऊन जाऊ शकतो पेन ड्राईव्ह ह्या वेगवेगळ्या क्षमतेमध्ये उपलब्ध असतात आणि ह्या वेगवेगळ्या कंपनीच्या असतात आपल्याला जी कंपनी हवी आहे आपण त्याप्रमाणे ती पेन ड्राईव्ह खरेदी करू शकतो आणि ज्या क्षमतेमध्ये आपल्याला हवी आहे त्या क्षमतेत आपण ती पेन ड्राईव्ह खरेदी करू शकतो या ठिकाणी आपण उदाहरण पण पाहूया पेन ड्राईव्ह ही दोन जी बी चार जी बी आठ जी बी सोळा जी बी बत्तीस जी बी या आकारामध्ये उपलब्ध असते आणि या व्यतिरिक्तही दुसऱ्या आकारात पण दुसऱ्या क्षमतेत पण पेन ड्राईव्ह उपलब्ध असतात त्या आपण खरेदी करू शकतो त्यानंतर आहे पाचवा उदाहरण तो म्हणजेच हार्ड डिस्क आपल्या संगणकामध्ये सीपीयू असतो आपल्या संगणकातील सर्व माहिती त्या सीपीयू मध्ये साठवलेली असते पण सीपीयू मध्ये हार्ड डिस्क नावाचा एक प्रकार असतो त्या हार्ड डिस्क मध्ये आपल्या संगणकातील सर्व माहिती म्हणजेच काय तर म्युझिक फाईल्स कोणत्याही फाईल्स पिक्चर्स ह्या सर्व फाईल्स त्या हार्ड डिस्क मध्ये साठवलेल्या असतात आणि ही हार्ड डिस्क संगणकातील सीपीयू मध्ये बसवलेली असते जो काही आपला संगणकातील डेटा आहे तो सर्वच्या सर्व डेटा आपला त्या हार्ड डिस्क मध्ये साठवलेला असतो 
आपण जे काही संगणकावर कार्य करतो ते सर्व कार्य त्या हार्ड डिस्क मध्ये सेव्ह केलेले असतात फरक फक्त इतकाच आहे का आपण संगणकातली हार्ड डिस्क काढून दुसरीकडे नेऊ शकत नाही जर आपण हार्ड डिस्क काढली तर तो संगणक सुरू होणार नाही म्हणून जर आपण हार्ड डिस्क दुसऱ्या संगणकात शिफ्ट केली तर त्या हार्ड डिस्क मधील माहिती आपल्याला दुसऱ्या संगणकात पाहायला मिळणार आहे पण ज्या संगणकातील जी हार्ड डिस्क होती त्या संगणकात आपल्याला ती माहिती पाहायला मिळणार नाही हे झाले आपले पाच उदाहरण स्टोरेज डिव्हायसेस चे यामध्ये आपण फ्लॉपी डिस्क आणि हार्ड डिस्क हे आपण एका संगणकातून दुसऱ्या संगणकामध्ये आपण काढून लावू शकत नाही जर आपण तसं केलं तर आपल्याला त्या संगणकात त्या हार्ड डिस्क मधील किंवा त्या फ्लॉपी डिस्क मधील माहिती पाहायला मिळणार नाही जर आपल्याला एका ठिकाणावरून म्हणजेच एका संगणकातून दुसऱ्या संगणकात माहिती ट्रान्सफर करायची असेल तर आपण सी डी डीव्हीडी पेन ड्राईव्ह ह्या सर्वांचा आपण वापर करू शकतो ही झाली स्टोरेज डिव्हायसेसची उदाहरणे या ठिकाणी आपण फ्लॉपी डिस्क त्यानंतर सी डी डीव्हीडी पेन ड्राईव्ह आणि हार्ड डिस्क हे उदाहरणं पाहिलेली आहेत या उदाहरणांव्यतिरिक्त ही आणखी भरपूर प्रमाणात स्टोरेज डिव्हायसेस उपलब्ध आहेत या व्हिडिओमध्ये आपण ही पाच उदाहरणं पाहिलेली आहेत पुन्हा भेटूया आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये पण तोपर्यंत जर तुम्हाला आपली व्हिडिओ आवडली असेल तर या व्हिडिओला शेअर करायला विसरायचं नाही तसेच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला पण विसरायचं नाही